লজিক ক্লাসে আবার সবাইকে স্বাগত আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো তাহলে চলো শুরু করি আজকের ক্লাস দেখো আগের কয়েকটা ক্লাসে আমি বচন কাকে বলে বচনের সাথে বাক্যের কি পার্থক্য একটা নিরপেক্ষ বচনের গঠন এবং কাঠামো কি হওয়া উচিত সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম নিরপেক্ষ বচনের গঠন কাঠামো আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম একটা নিরপেক্ষ বচনের চারটে অংশ থাকে প্রথমে তার পরিমাণের উল্লেখ থাকে তারপর উদ্দেশ্য তারপর সংযোজক এবং সবশেষে বিধেয় থাকে যারা আমার ওই ক্লাসগুলো করণি তাদেরকে আমি অনুরোধ করব নিচে লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে এই ক্লাসটা করার আগে ওই ক্লাসগুলো তোমরা অবশ্যই ফলো করে নাও তাহলে আজকের আলোচনার বিষয়টা বুঝতে তোমাদের খুব সুবিধে হবে নিরপেক্ষ বচনের গঠন কাঠামো আলোচনা করার পর যে বিষয়টা আলোচনা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কিভাবে কোনো বাক্যকে আদর্শ নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করব তো কোনো বাক্যকে আদর্শ নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করার জন্য অনেকগুলো নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো আমাদের একে একে আলোচনা করতে হবে ওই নিয়মগুলোকে আলোচনা করার আগে যারা প্রথম লজিক শিখছ তাদের জন্য আজকে আমি প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমি যদি পয়েন্ট আকারে সাজিয়ে নিই তাহলে আমি চারটে পয়েন্টের কথা বলব যেগুলো না জানলে কোনো বাক্যকে নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করার নিয়মগুলো জানলেও বাক্য থেকে বচনে রূপান্তর করতে অসুবিধা হতে পারে এই চারটে নিয়ম কি কি প্রথম নিয়ম একটা বাক্যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকে আমি যখন কোনো বাক্যকে বচনে রূপান্তর করব তখন বাক্যের যে উদ্দেশ্য বচনেরও সেই উদ্দেশ্যই হবে বাক্যের যা বিধেয় বচনেও তাই বিধেয় হবে তবে কয়েকটা ক্ষেত্রে বাক্য থেকে বচনে পরিণত করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বিধেয় স্থান পরিবর্তন করতে পারে সেগুলোর আমি নির্দিষ্ট করে নিয়মের উল্লেখ করব বাকি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু বাক্য এবং বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় একই হবে বুঝতে পেরেছ দু নম্বর একটা বাক্যের যা অর্থ একটা বচনেরও কিন্তু তাই অর্থ হবে অর্থাৎ বাক্যের অর্থ এবং বচনের অর্থ যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে আমি বচনটা সঠিকভাবে গঠন করতে পারিনি বাক্য এবং বচনের অর্থ যে বাক্যটা থেকে আমি বচনে রূপান্তর করব সেই বাক্যের যা অর্থ বচনের কিন্তু তাই অর্থ হবে বুঝতে পেরেছ তিন নম্বর একটা বাক্যে ধরা যাক পরিমাণের উল্লেখ করা নেই কিন্তু আমি বলেছিলাম যে বচনের গঠন কাঠামো দেখাতে গিয়ে যে নিরপেক্ষ বচনে অবশ্যই প্রথমে পরিমাণের উল্লেখ করতে হবে কিন্তু ধরা যাক বাক্যে কোনো পরিমাণ উল্লেখ নেই বা পরিমাণ সূচক কোনো শব্দ নেই সেক্ষেত্রে আমি বচন করার সময় কি করব বচন করার ক্ষেত্রে আমাকে বাক্যের অর্থটাকে আগে বুঝতে হবে বাক্যের অর্থ বুঝে পরিমাণের উল্লেখ করতে হবে বচনে ধরা যাক একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি বললাম সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এটা কোনো ঘটনা ঘটেছে আমি সেখানে গিয়ে বললাম সে দেখে এসে সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এর মানে কি পৃথিবীর সব সাংবাদিক না কয়েকজন সাংবাদিক তাহলে বাক্যের অর্থ এখানে বলছে কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন তাহলে এখানে পরিমাণটা বিশেষ তাহলে বচনটা অবশ্যই বিশেষ বচন হবে তাহলে যে ক্ষেত্রে পরিমাণের উল্লেখ থাকবে না সেক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ অনুযায়ী আমাকে পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে বোঝা গেল চার নাম্বার যখন কোনো বাক্যকে বচনে রূপান্তর করব প্রথমে বাক্যটা লিখব তার নিচে বচন লেখার সময় বাঁ দিকে তর্কবিদ্যা সম্মত আকার বা লজিক্যাল ফর্ম সংক্ষেপে এল ডট এফ ডট এই শব্দটা ব্যবহার করব তারপর চারটে বচন এ ই আই ও এই চারটে বচনের মধ্যে যে বচনটা হবে সেই বচনটার নাম লিখব তারপরে বাকি বচনটা লিখব বোঝা গেল তাহলে এই প্রাথমিক নিয়মগুলো জানার পর যখন আমরা বাক্য থেকে বচনে রূপান্তর করার নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেক্ষেত্রে আমাদের আর কোন বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকবে না তাহলে আজকের ক্লাসে আমি এই বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এর পরের ক্লাসে আমি কিভাবে বাক্যকে নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করা যায় সেই নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব যদি আমার এই চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না দেখা হবে পরের ক্লাসে সবাই ভালো থেকো